karibu tujifunze website programming kwa kutumia Django framework na Python programming language kutengeneza driven web application inayoendeshwa na database huu ni mfano wa application ya university mfano na data zote tunaziona hapa zinatoka katika model model ni hizi hapa zipo tano tutaona namna kufanya customization ya admin panel admin panel ndiyo inatuwezesha sisi kuzitengeneza model kuzinset data na kufetch data for example hapa nina model inaitwa student nikiklik inaenda kufetch wanafunzi wote ambao wapo kwenye system kwa hizi ni taarifa zao na hizi ni passport size hizi ni application form ambazo zipo kwenye pdf nikiklik kwenye pdf utaona na download pdf ya application form ya mwanafunzi ambaye amejaza so nikiklik add student ina uwezo wa kumsajili mwanafunzi hapa kwenye hizi fields. Nikija katika model ya update. Hii ni model ambayo ina inset taarifa ambazo zinaoja kuonekana katika announcements hizi hapa. So hizi announcements zote zinakuwa inserted na admin. So haya ni matangazo na ni matangazo ambayo yapo kwenye PDF. So nikiklik mfano tangazo moja hapo hapa litafungua PDF. So matangazo yenyewe yanakuwa inserted kwenye model hii inaitwa update so ni click add update hapa nina uwezo wa ku add update na modo ni department hizi ni department ambazo zipo kwenye system na modo inaitwa best student niki click hawa ni wanafunzi ambao ni best au staff ambao ni best ambao wamefanya vizuri ambao wanaoja kuonekana huko katika web application ambao ni hii so nikiklik hapa view all nitaweza kuwaona wote ambao wanaonekana hapa katika system hapa naonekana mmoja lakini nikiklik view all itaenda kufetch kwenye model so tunatumia jungle framework tutacheza sana na models so model ndio inafanya yote ina fetch data na leta hapa katika application kama kama unaona hawa ni best student na kama huyu ana GPA kubwa na hizi ni taarifa anatokea course gani na na anatokea department gani na linea imepewa hiyo hiyo award nikiklik drop down hapo na select taarifa nyingine hizi hapa nimesoma na huyu nikiklik ina select taarifa zake ambazo ni hizo okay so hawa ni students ambao ni the best so nikiklik home nimerudi kwenye home hizi hapa ni announcements mbalimbali nikiklik view all nitaona zile announcements zote so nikiklik labda pengine hii meeting itaona hiyo meeting yenyewe ya kwenye PDF na inakuwa uploaded kwenye nini kwenye model okay now so tumeona sasa hii ni model na wanaweza ka log out hapa hapa ni na log out hapa ninakuwa na log in kwenye hiyo model so na log in kama super user so ni log in kama super user ambaye ana privilege zote okay now so suppose ni na add best student best student nilia katika home ni huyu hapa kwa sasa anaonekana ni mmoja So nikija katika admin sites nikija katika best hii hapa nikibonyeza add nina uwezo wa ku add best student. For example hapa naweza kuandika ba huyu ni best uh, book mwandishi mzuri wa vitabu. So nitaandika best book for example author. Author. So heading na chagua labda pengine heading hiyo kisha na upload passport size yake huyo best student. For example hii passport size yake ni hii hapa nime click anatokea department ya construction management na course anayosoma ni hii hapa tarehe ambayo amekuwa awarded ni hiyo ametoa hiyo award phone number yake ni hiyo na email yake ni hiyo na message yake anayosema yeye ni hii message kisha na click save ni click save utaona amekuwa added huyo hapa kwenye 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 hawa students so wapo wengi ni click next bado pagination inaendelea wengine hawa so nikija katika web application niki refresh maana tu utaona amekuja huyu sasa hivi ndio huyu best student kwa sasa kwa yule mara kwanza aliyokuwa hapa sio kwamba yupo yupo ila amewekwa katika sehemu nyingine nikiklik view all ndio tamuona yule mwingine huyu hapa ambaye alikuwa hapo so nina uwezo pia ku change au kubadilisha so nikija hapa kwenye yule uh, ambaye nimemuupload huyu labda passport size nimekosea sio yeye ndio niweke nyingine so na click na those passport size yake for example passport size ni hii so nita select passport size kisha nda click save itakuwa updated so nikija katika uh, hii hapa 
page ni refresh utamwona amebadilika au hapo ukija katika home page utamwona ana wenyewe amebadilika so pia na uwezo wa ku insert causes causes ndio hizi na ulioonekana hapa kwenye hizi programs ambazo zitakuwa registered nikikliki kwenye entire program ina select duration pamoja na date ambayo imekuwa registered na nini so admin panel ndio ina uwezo wa ku kufanya ukaweza ku access nini ku access model kwenye jambo so nita add cause cause hii for example itaitwa jina la ICT for example ICT ICT logs hiyo ndio jina la cause cause ID ICT then duration ni 3 years for example kisha nita click save cause imesha kwa added inaitwa ICT logs una kama unavyoiona hii na kile katika web application hapa ni refresh itaonekana user anapotembelea application yetu. So ni refresh utaona cause yetu ni ya CT rows inaonekana na duration ni 3 years. Kwa unaona ni content ambazo ni dynamic zinabadilika badilika kutokana na database. Hizi ni announcements mbalimbali matangazo na nini kama unavyoona. So nitaka kuadi tangazo maana nitakuja katika admin panel. Nitakuja kwenye uh, updates hapa. Hizi ni updates zilizokuepo. Nita click add update kwa update mfano nitaandika labda hapo mkutano tamu wa wanafunzi for example tamu wanafunzi hiyo ni title heading nitaandika heading yangu mfano heading ndio hiyo hiyo mkutano wa wanafunzi kisha nitachagua tangazo lenyewe ambalo nataka nilioupload mfano tangazo ni hili la pdf linakuwa ni pdf then date date labda ni ambayo nimeupload labda ni hii kisha na click save nikiklik save nikija katika application huku niki refresh nikija click view all hapa utaona nyinyi hapa mkutano wa wanafunzi na tarehe ambayo imekuwa upload so naweza ku kwa ku download ile tangazo so, nichukue sample ya file la pdf ambayo ni hili okay so how ni best stuff hapa naweza kufanya application so na application imekuwa closed hii hapa ni home nikija katika hii admin panel nikija katika students ambao hii ina uwezo wa kubadilisha taarifa za students for example mwanafunzi huyu hapa ninaweza nika select huyo nika click drop down arrow nika click delete kisha nika click go kisha click go basi nitafanya confirmation na na delete mwanafunzi mwenye registration number hii hapa kwa kama sina uhakika naye na click registration number nitaletwa hapa ambapo naweza nika edit so hapa naweza nika edit taarifa kisha nikinyunguliza save kwa ni select delete ni click go nafanya confirmation huyu mwanafunzi atakuwa deleted atakuwa hayupo so hizi ni users so nikija katika users na uweza ku add user for example user hapo na mmoja anaitwa demo for example password for example dodoma moja hiyo ni password dodoma moja dodoma ni password then na, 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 na repeat then na click save so user misha kuwa added so hapa naweza nika add another information password information then nika click nitaandika first name yake for example labda ni hiyo last name hii hapo na email address yake nikaweka ni hii hapo then hapa nika assign na permission atakuwa na permission labda ya ku ya ku add group nita select ya ku view group nita select ana permission kwenye application ya ku ya ku add uh, ya ku add best student for example ya ku view best, best student for example ndo permission hizo ambazo ni mwasaini nazo kisha na click for example hapa na click save so user ni kwa added so niki log out naweza ka login kama user ambaye nimemo add anaitwa demo then password ni dodoma ni password kisha na click login so the password ni mwase so demo uh, demo ni password ni dodoma hiyo ni password kisha na click login uh, okay nimekosea password yani no problem so user ambaye nimemtengeneza password ya kiingiza atakutana na privilege ambazo zipo limited hapa uh, ambazo amekuwa ame assign assigned nazo hizo privilege So just to log out, log in tena, 
just demo nilikuwa ni user then password ni kwani dodoma dodoma hii ndio kwani password kisha oh sorry yani password nimekosea okay so tuna login kwa user ambaye ni mwingine huyo Samir ambaye ni super user ambaye ni login huyo hapo so nikija katika users hawa ni users ambao wapo kwenye system so demo huyo okay sikumpa privilege so nakuja katika katika permissions naweka tiki katika staff hapo kisha na click save so niki log out sasa naweza ka login huyo demo so login uh, demo so just naingiza password dodoma 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 sorry demo dodoma okay now me login so nona yeye yeah, anauza ku kwa kuangalia hizi groups groups ni hizi basi ndio privilege ambazo alikuwa assigned nazo anaweza ka add calls ya card department ya card users hizi ndio privileges ambazo anazo kwa kila user atakuwa na privileges zake okay kija katika hapa ni home so hapa na just na na log out na log in kama ya Jamila ambaye ni super user na ni namna hiyo Okay so huyo ni best ni courses naweza nika add courses hapa naweza nika add department au nika change au ya add au nika change nikuweza change naweza nika change hizo uh, department Kia database ya my SQL ambapo au ah, unakuwa jumla ya table 16 hizi table 16 maana hivi ni just the models ambazo naoja kuput ku, ku data kuja kuonekana huko tafumia page ngapi page kama 4 ya kwanza ni home anabaki hapa ya pili ni application ya tatu ni best student ya nne ni announcements unaziona hapo tafumia a uh, editor ya kuandikia code tutumia hii hapa uh, visual studio code unaweza kai download kwa ajili ya kuanza kuandikia code za za, za za python katika framework ya ya jango 